വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് ചുമ്മാ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം ടൈം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫൈസൽ ചാൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഗപ്പി തായ സ്മോൾ ബേബീസ് മോളി ഫിഷ് ആണ് കൂടുതൽ ചോറ് റൈസ് കുക്കറിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് കിട്ടും കുക്കറിൽ പരിപ്പും പയറും കൂടി വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാ നിന്നത്തെ കറി പരിപ്പും സോറി പരിപ്പും പഴവും അതാ നിന്നത്തെ കറി പിന്നെ ഇത് ഹമൂർ ഫിഷാന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടതാന്ന് നാളത്തേക്കുള്ള ദോശൻ്റെ അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോയിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ ഓക്കെ ബേബി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ആകെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഓർഡറിലാക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞി പെണ്ണയുടെ ചിച്ചു ടി വി സോറി ചിച്ചു ടി വി അല്ല ഡയാന അവൾ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂൺ ആണിത് അപ്പോൾ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്നല്ല ഓക്കെ ബേബി അപ്പം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഹോം ടൂർ ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണം ഈ എഗ്ഗിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് ബാക്കി ഐറ്റംസ് ആണ് ഓർഡറിൽ വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പരിപ്പും പഴവും നല്ലായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കാച്ചി എടുക്കണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ജീരകവും അരച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി പുറത്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പച്ചമുളക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഈ ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബാക്കി ഇത്ര പോലെ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബോക്സിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കുറേ കാലം ഇത് മോശമാകാണ്ട് കേട് വരാണ്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ മസാല ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലും ഈ മസാല ഇനി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിപ്പും പച്ചക്കായും കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ജെച്ചുസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ കോല ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ കിച്ചൺ മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നീറ്റാക്കണം അതിന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എഗ്ഗ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡേട്ട് അങ്ങനെ നീറ്റല്ലാണ്ടല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് എഗ്ഗ് വെക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് തുടച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ബട്ടർ ബാക്കി തൈര് ലെമൺ സോസ് സോറി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എഗ്ഗ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ജ്യൂസ് മിൽക്ക് ചീസ് പെപ്സി അതെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ താഴെ കേക്കിൻ്റെ മറ്റേ മാനലസൻസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ജാമ് ഇഞ്ചി ബട്ടറ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വെച്ച് 
പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് വെച്ച് ഇതിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു കറിവേപ്പില ഇത് മോശാണ്ടാക്കാനാ ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ പച്ചമുളക് ചെയ്ത സെയിം പോലെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ചോളം ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വെച്ച് തൈര് ബാക്കി പച്ചമുളക് പിന്നെ ബാക്കി വന്ന കറി ബോക്സിലാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ടൊമാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വെച്ച് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചോറ് വാർത്ത് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ആ ഒരു പരിപാടി കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു ഓയിലായിക്കാം ഓയില് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം ഇതാ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ടൈം ടു ഓ ക്ലോക്ക് ടു തേർട്ടി ആയി ഇപ്പം ജെച്ചസിനെ കുളിപ്പിക്കണം കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജെച്ചസും കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ആയാൽ മതി അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയില്ലേ അത് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടി അരച്ച് വെച്ച് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മൈക്രോവേവിൻ്റെ അകത്താണ് വെക്കൽ ഇതെന്താ ഗുഡ് ഇത് അങ്ങനെ ജെറ്റസിന്റെ ഡാഡി വന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓളെ ഭാഷയില് എപ്പടിച്ചിനി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ